హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఒక సినిమా చూస్తాం బాగుంటే చప్పట్లు కొడతాం హీరో బాగా చేశారా హీరోయిన్ బాగా చేసింది డైరెక్టర్ బాగా తీశారని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఈ తెర వెనుక కనిపించని కొంతమంది ఉంటారు ఈ సినిమా సక్సెస్ లో వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకోము అయితే ఈ రోజు మన ప్రముఖ లిరిసిస్ట్ అండ్ గాయకులు కనగాల జయకుమార్ గారు ఒక తెర వెనుక ఉన్న ఒక హీరో గురించి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడబోతున్నారంట ఇంతకు ఎవరు ఆయన ఆయన చేసింది ఏంటి అన్న విషయాలు ఆయన ద్వారా చర్చించుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ ఇవాళ తెర వెనుక హీరో గురించి చెప్తారన్నారు ఎవరు ఇవాళ డివోపి డైరెక్టర్ ఫోటోగ్రఫీ ఓకే సూపర్ సార్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఆలోచిస్తాడు కొన్ని సినిమాలు చూస్తాడు కొంత సాహిత్య పరిచయం ఉంటుంది ఏదో రాసుకుంటాడు రాసుకున్నంత మాత్రాన్ని సినిమా అవుతుంది కదా ఇతనేమో షార్ట్స్ ఊహించుకుంటాడు ఆ ఊహించుకున్నది తీసేది ఎవరు కెమెరామెన్ తీయాలి అంటే కెమెరామెన్ కి ఫీడ్ చేయాలి ఫీడ్ చేస్తే కెమెరామెన్ తను అవగాహన చేసుకుని ఈ డైరెక్టర్ చేసినటువంటి షార్ట్స్ కి ఇంకా బెటర్మెంట్ ఇవ్వగలిగేటటువంటి వాడు సెల్యులాయిడ్ మీద కథను చక్కగా షార్ట్స్ రూపంలో చూపించేటటువంటి వాడు ప్రముఖుడు కెమెరామెన్ ఆ కెమెరామెన్ ని ఆ హీరోలకి డైరెక్టర్ వచ్చినంత హైప్ కెమెరామెన్ కి రావటం లేదు అసలు బొమ్మ తీసేవాడే వాడైతే వాడిని బాగా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి కదా అతనికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి వాణిశ్రీ ఏం చేస్తుంది తెలుసు చాలా మంది హీరోయిన్స్ ఏం చేస్తారు తెలుసా ఎస్పెషల్లీ వాణిశ్రీ మేకప్ వేసుకుని సెట్ లోకి వచ్చి ఒక నమస్కారం పెట్టి సపరేట్ గా కెమెరా మన దగ్గరకు వచ్చి సార్ నా మేకప్ ఓకేనా కాస్ట్యూమ్ బాగుందా కలర్ కాంబినేషన్ డ్రెస్ అంతా బాగానే ఉందా అని అడుగుద్ది అంటే ఎందుకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ కలర్ లో ఉంది వీళ్ళే కాస్ట్యూమ్ వేసుకున్నారు ఆ కలర్స్ ఏ విధంగా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చెయ్యాలి అనేటటువంటిది ఆర్టిస్ట్ ని గాని దేన్నైనా సరే అందంగా తీర్చిదిద్దేవాడు కెమెరా మెన్ సో ఆ విధంగా అలాగ చెక్ చేసుకుంటే ఆ కెమెరా మెన్స్ ఇచ్చేటటువంటి ఆ కంట్రిబ్యూషన్ ఇంకా అద్భుతంగా చాలా బాగా ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాల్సిన కెమెరామెన్ అంటే ఆది కెమెరామెన్ చెప్పుకోవాలి ఆది గురు అంటామే మార్కస్ బారట్లే మార్కస్ బారట్లే ఈజ్ అన్ యాంగ్లో ఇండియన్ వెరీ హ్యాండ్ సమ్ టాల్ మ్యాన్ చాలా అసలు మనిషి చూడంగానే చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటాడు హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు చాలా తక్కువ వచ్చు ఆయనకి ఆయన ఆయన సినిమా గురించి చెప్పుకోవాలంటే మాయా బజార్ అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ విజయ వాళ్ళ సినిమాలన్నీ మార్కస్ బానట్లే గారే చేశారు ఆయన ఎంత ప్రతిభావంతుడు అంటే కెమెరా గానీ చెడిపోతే బాగు చేసేది ఆయన ఒక్కడే బాంబే నుంచి కూడా కెమెరాస్ ఆయన దగ్గరకు వచ్చేవి చెన్నై వచ్చేవి ఏమన్నా కెమెరా రిపర్స్ వస్తే సో కెమెరా గురించి కూలంకషంగా తెలిసినటువంటి గొప్ప కెమెరామెన్ మార్కస్ బారట్లే మార్కస్ బారట్లేని ఒక విధంగా మాయా బారట్లే అనొచ్చు మార్కస్ బారట్లే మాయా బారట్లే ఎందుకంటే మాయా బజార్ ని అత్యద్భుతంగా తీసినటువంటి కెమెరామెన్ మాయా బజార్ లో అద్భుతమైనటువంటి క్యారెక్టర్ ఎస్వి రంగారావు గారు పోషించినటువంటి ఘటోద్గజుల పాత్ర ఆ ఘటోద్గజుల పాత్రని ఎంత గొప్పగా డిపిక్ట్ చేశాడు ఆయన ఎంత బాగా బాగా తీశాడు వివాహ భోజనంబు వింతైన వంట కంబు వియాల వారి విందు అహహరాకే ముందు ఆ పాట ఆ సీను ఎంత అద్భుతంగా తీశాడు రంగారావు గారు ఘటోద్గజ రూపంలో కూర్చుని అసలు ఆ ముందు ఆ పదార్థాలన్నీ అలా ప్యాన్ చేసి చూపిస్తే ఎన్ని పదార్థాలు వివాహ భోజనం అనమాట ఆ పదార్థాలన్నీ తినటానికి గద అక్కడ పెట్టి ఈయన విశ్వరూపం పెద్ద రూపానికి వస్తాడు పెద్ద రూపానికి వచ్చిన తర్వాత అన్ని తినేస్తాడు తినేసిన తర్వాత లడ్డూలు మిగిలితే ఒక్కసారి ఆ నోరు తెరిస్తే ఈ ప్లేట్ లో ఉన్న లడ్డూలని లటా 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 లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అప్పుడు గ్రాఫిక్స్ లేవు అటువంటి టైంలోనే అద్భుతమైన ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ చేశాడు బానట్లే గారు అంత అయిపోయిన తర్వాత ఆ పదార్థాలన్నీ తినేసిన తర్వాత ఒక్కసారి ఇట్ట మేసం ఇలాగ మూతి తుడుచుకొని గత కోసం చూస్తాడు గత కోసం చూస్తే ఆ గత ఎట్టాక చిన్న స్పూన్ లాగా ఉంటుంది 
ఎంత అద్భుతంగా తీశాడు ఆయన ఆ గథని ఈయన బాడీ పెంచుకున్నాడు కదా అప్పుడు గత తీసుకుని దాన్ని తీస్తే అదొక స్పూన్ లా ఉంటుంది మళ్ళా తన రూపాన్ని తగ్గించుకొని అప్పుడు గత తీసుకుంటాడు ఆ టిక్ ఫోటోగ్రఫీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ తర్వాత ఆ పాత్రలు కూడా స్టాప్ బ్లాక్ లో చెప్పులు షాప్ ఒకటి వస్తుంది స్టాప్ బ్లాక్ లో టక్క 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 మన చెప్పులు వస్తా ఉంటాయి స్టాప్ బ్లాక్ లో అది ఒక ట్రిక్ అసలు కెమెరా ఎంత ఉండేది అప్పుడు ఎంత ఉండేది కెమెరా మిషన్ కెమెరా ఆ కెమెరా మొయ్యటానికే ఇద్దరు మనుషులు వచ్చేవాళ్ళు ఆ కెమెరాతో టిక్ ఫ్రోటి ఫోటోగ్రఫీ ఎంత అద్భుతంగా చేశాడు మార్కస్ బారట్లే మాయా బారట్లే తర్వాత అందులో పాత్రలన్నీ వరుసగా వస్తూ ఉంటాయి ఒక చిన్న పాత్ర వచ్చి ఆ పాత్రల మధ్య దూరిపోతూ ఉంటుంది దూరిపోతా దూరిపోతా చోటు లేకపోయేసరికి ఆ చివరికి వచ్చి చేరుతుంది అసలు ఎంత అద్భుతంగా తీశాడు ఆ షార్ట్స్ తర్వాత ఈ అల్లు రామలింగ్యాను వంగర వెంకట సుబ్బయ్య అనుకుంటా ఆ చేపల మీద కూర్చుంటారు బాగా భోం చేసి తాంబూలు వేసుకోవటానికి వీళ్ళు చేపలు ఇట్లా పరిచి కూర్చునేసరికి చేపలు చుట్టుకుంటాయి చేపలు తీసేసి మళ్ళా కూర్చునేసరికి తాంబూలు ప్లేట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ తాంబూలు ప్లేట్ ఇట్లా ముందుకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మళ్ళా చేపలు చుట్టేసరికి మళ్ళా కూర్చునేసరికి మళ్ళా తాంబూలు ప్లేట్ ఏమో దూరం వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ ఫోటోగ్రఫీ అసలు ఓన్లీ రీరికార్డింగ్ డైలాగులు ఉండవు కడుపులు చక్కలే ఇట్లా నవ్వుతారు ఆ బాలగోపాలు తర్వాత అనే పాట వెన్నెల్లో తీశాడండి అది అవుట్డోర్ లో తీశాడు ఇండోర్ లో మ్యాచ్ చేశాడు వెన్నెల తీయాలి అని అంటే మార్కస్ బారట్లే తీయాలి ఇప్పటికీ కూడా ఆ లాహిరి లాహిరి అనేటటువంటి ఆ దృశ్యం కానీ ఆ వెన్నెల కానీ ఆ పాటను కానీ ఇప్పటి డైరెక్టర్స్ కూడా మర్చిపోలేదు అంత అద్భుతంగా తీశాడు తర్వాత క్లోజప్స్ ఎంత అద్భుతంగా తీస్తాడండి ఆయన అప్పుడు ఫిలిం కదా ల్యాబ్ లో అప్పుడు బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ తర్వాత కలర్ లో చేశారు మాయా బజార్ వేరుషం బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ల్యాబ్ లో టెస్ట్ కి సావిత్రి గారి క్లోజప్ ఉండేది సావిత్రి గారి క్లోజప్ చూసి ఆ ల్యాబ్ లో ఆ లైట్ అండ్ షేడ్స్ లో ప్రకారం ల్యాబ్ లో ప్రింట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట అంటే సావిత్రి క్లోజప్ ని అంత అద్భుతంగా తీశాడు మార్కస్ బారట్లే గారు సో కెమెరా మెన్స్ లో నెంబర్ వన్ అప్పటికి ఇప్పటికి నెంబర్ వన్ ఆది గురువు కెమెరా మెన్ మార్కస్ బారట్లు గారే ఆయన తీసిన క్లోజప్పులు సావిత్రి అయినా సరే రంగారావు గారు అయినా సరే ఎన్టీ రామారావు గారు అయినా సరే క్లోజప్ లడ్డూలాగా ఉంటాయి ఎన్టీ రామారావు గారు క్లోజప్ తీస్తాడు అందులో అసలు ఎన్టీ రామారావు గారిని చూపించడమే శ్రీకృష్ణుల వేషం రామారావు గారు అందులో అందులో ఆ రామారావు గారిని చూపించినటువంటి విధానం ఎంత గొప్పగా ఉందంటే ఆ రామారావు గారు దేవుడై ప్రతి ఇంటిలో పూజ గదిలో దేవుడిగా పూజించబడ్డాడు అంత అద్భుతమైనటువంటి ఫోటోగ్రఫీ ఈ స్కెచెస్ అని రవివర్మ గారు చేసినవి ఆ రవి వర్మ గారిని చూపించినటువంటి ఇమేజెస్ ప్రకారమే మన ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్ తయారు చేశారు దాన్ని అంత అత్య అత్యద్భుతంగా రవివర్మ లాగైతే చూపించాడు అంతకన్నా అద్భుతంగా చూపించి ఆ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఎక్సలెన్స్ చూపించినటువంటి మార్గదర్శకుడు మార్కస్ బారట్లే మాయా బారట్లే అప్పుడు గ్రాఫిక్స్ లేవు ఓపిక్స్ ఓపిక్స్ అంటే ఓపికలు అప్పుడు గ్రాఫిక్స్ లేవు కానీ అద్భుతంగా చేశారు ఆ ఓపిక ఆ డెడికేషన్ ఒక షాట్ చాలా చక్కగా తీయాలనేటటువంటి కమిట్మెంట్ ఎంత టైం తీసుకుని చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు తర్వాత మరొక కెమెరామెన్ విన్సెంట్ గారు విన్సెంట్ గారు మలయాళి విన్సెంట్ గారు ఫోటోగ్రఫీలో చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నమయ్య ఫోటోగ్రఫీ చెప్పుకోవాలి రాఘవేంద్రరావు గారు తీసినటువంటి అన్నమయ్య ఫోటోగ్రఫీ చెప్పుకోవాలి అసలు అన్నమయ్య చూస్తా ఉంటే నిజంగా మన కళ్ళ ముందు అన్నమయ్య కనిపిస్తున్నాడు అనేటటువంటి భక్తిభావం మనలో పిల్లుపుకు వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట అంత అద్భుతంగా తీశాడు 
కన్సీవ్ చేసింది రాఘవేంద్రరావు గారి డైరెక్టర్ గారి కానీ తను కన్సీవ్ చేసిన దాన్ని ఇంకా అందంగా ఇంకా బెటర్మెంట్తో చేయాలనేటటువంటి గొప్ప హీస్ ఎ పర్ఫెక్షనిస్ట్ విన్సెంట్ గారు పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఆయన మీద ఒక జోక్ ఉంది ఆయన కెమెరాలో చూస్తూ ఆ టేబుల్ మీద ఉన్న ఫ్లవర్ వేజ్ కొంచెం జరపండి అని అంటాడు అప్పుడు కెమెరా అస్టెంట్ అంటాడు లేకపోతే అస్టెంట్ డైరెక్టర్ అంటాడు ఆ ఫ్లవర్ వేజ్ కొంచెం రైట్ కి అని అంటాడు కొంచెం రైట్ కి జరుపుతాడు ఆహా అంతొద్దు కొంచెం అంటాడు మళ్ళా లెఫ్ట్ కి జరుపుతాడు లెఫ్ట్ కి జరిపిన తర్వాత ఆ ఇంకొంచెం లెఫ్ట్ కి జరుపు అని అంటాడు మళ్ళీ లెఫ్ట్ కి జరుపుతాడు ఆహా అలా వద్దు అంటే పర్ఫెక్షన్ కోసం అనమాట ఆఖరికి ఫ్లవర్ బైజ్ టేబుల్ మీద ఎక్కడుందో అక్కడే పెడితే ఆ ఓకే ఓకే అంటాడంట అంటే ఒక ఇంచి బై ఇంచి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి అంత పర్ఫెక్షన్ కోసం చాలా స్ట్రైవ్ అవుతాడు విన్సెంట్ గారు సరే డిఓపి అనేది అంటే డైరెక్టర్ చెప్పినట్టు ఫ్రేమ్ లు పెడతారా లేకుంటే డైరెక్టర్ చెప్పిన సీన్ కి ఈ ఫ్రేమ్ లో అయితే బాగుంటుందని చెప్తారా అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే డైరెక్టర్ వచ్చి కెమెరా మెన్ కి సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళిద్దరు కూర్చుని ఇట్లా చేద్దామండి ఇట్లా చేద్దామండి అని అనుకునేవాళ్ళు అనుకుని డైరెక్టర్ చెప్పింది ఆయన వినేవాడు విన్ విన్న తర్వాత దానికి బెటర్మెంట్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పేవాడు ఆయన సో మంచి కెమెరా మెన్ చెప్పేటటువంటి బెటర్మెంట్ ఏదైనా అయితే డెఫినెట్ గా డైరెక్టర్ తీసుకునేవాడు సో డైరెక్టర్ అండ్ కెమెరా మెన్ ప్యారలల్ గా వెళితేనే ఆ సీన్ చాలా అద్భుతంగా పండుతుంది అసలు అన్నమయ్యలో ఆ అన్నమయ్య కొండెక్కేటప్పుడు వెళ్ళి 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 అలసిపోయి పడిపోతాడు పడిపోయిన తర్వాత ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి చూసేంత వరకు నేను పచ్చి మంచి నుండి కూడా ముట్టుకోనని శబ్దం పెట్టుకొని అట్లా వేస్తూ వెళుతూ ఉండేటటువంటి పరిస్థితిలో అయ్యో పాపం నా భక్తుడు ఆ పచ్చి మంచి నుండి కూడా తాగటం లేదని చెప్పి పద్మావతి వస్తుంది భానుప్రియ వేసిన క్యారెక్టర్ ఆ పద్మావతి వచ్చేటప్పుడు అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఆ ఫారెస్ట్ లో లైటింగ్ ఒక టైప్ లో ఉంటుంది పద్మావతి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ వాతావరణం అంతా చాలా బ్రైట్ అవుతుంది ఆ లైటింగ్ ఇచ్చాడు అక్కడ విన్సెంట్ గారు హ్యాడ్స్ ఆఫ్ అసలు ఒక్కసారి పద్మావతి వచ్చి ఆ అన్నమయ్యకి ఎటువంటి భక్తిభావం కలుగుతుందో చూసే మన ప్రేక్షకులు కూడా అంత గొప్పగా భక్తిభావం హృదయంలో నుంచి ఉప్పొంగుతుంది అనమాట అంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ లైటింగ్ చేయటం ది డైరెక్టర్ షాట్ చెప్పగలడు అంతేగాని అంత అద్భుతంగా తీ తీసేదేవరు కెమెరామెన్ సో ది ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ కెమెరామెన్ ఆ కెమెరామెన్ మైండ్ లో ఆ తన నేత్రంతో ఉండేటటువంటి ఆ ఎక్సలెన్స్ ని ఆ ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగేటటువంటిది కెమెరామెన్ అయి డైరెక్టర్ మైండ్ లో చాలా ఉంటాయి ఆలోచనలు కానీ ఆలోచనలన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది కెమెరామెన్ కాబట్టి కెమెరామెన్ తో చాలా మంచి కోఆర్డినేషన్ తో వెళితేనే షాట్లు బాగా వస్తాయి సీన్లు బాగా వస్తాయి టోటల్ గా సినిమా బాగుంటుంది చూసే కంటికి చాలా నేత్రానందంగా ఉంటుంది క్లైమాక్స్ లో అన్నమయ్యకి వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రత్యక్షం అయిన తర్వాత ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి సుమన్ వేశాడు సుమన్ని ఎంత అందంగా చూపించాడు అసలు నిజంగా వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే నిజంగా ఇలాగే ఉంటాడా అంత బ్రైట్నెస్ అంత చక్కగా అంత అద్భుతంగా చూపించాడు తర్వాత అన్నమయ్యతో అంటాడు ఇది నీ పాట వినాలనుంది ఒక్కసారి పాట పాడు అని అంటే అన్నమయ్య పాడుతూ ఉంటే సో ఆ పద్మావతి వెంకటేశ్వర స్వామి వాళ్ళు పాట ఆలకించటం అసలు ఆ దృశ్యం ఇప్పుడు తలుచుకుంటేనే అవి చ చర్మరమాలు గదులు పొడుస్తున్నాయి ఎంత అద్భుతంగా తీశాడు మనం చూసేటటువంటి ప్రేక్షకులకి ఒక భక్తిభావం ఒక డివైన్ ఫీలింగ్ ఆ ఫీల్ తీసుకొచ్చేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ది డైరెక్టర్ ఇట్ ఈస్ ది కెమెరామెన్ కెమెరామెన్ కంటిలోనూ కెమెరామెన్ చేతుల్లోనూ అది ఆ మెస్మరిజం అంతా అక్కడే ఉంది నాకు తెలిసి రాఘవేంద్రరావు గారి బెస్ట్ ఫిల్మ్ అంటే అదే అన్నమయ్య ఆ ఫోటోగ్రఫీ కానీ ఆ నాగార్జున ఎంత అద్భుతంగా చేశాడు 
నాకు బాగా నచ్చినటువంటి సినిమా మాత్రం అన్నమయ్య తర్వాత సెల్వరాజు గారు సెల్వరాజు గారు ఎక్కువ నాగేశ్వరరావు గారు సినిమాలు పనిచేశారు ఆయన సెల్వరాజు గారిని కెమెరామెన్ గారిని పెట్టి బాపు గారు ఒక సినిమా తీశారు బాలరాజు కథని ఆయన ఆయన షూట్ చేసినటువంటి రష్ చూసి బాలరాజు కథ కాదు ఇది సెల్వరాజు కథ అన్నాడు ఆయన బాపు గారు ఎంత గొప్ప కాంప్లిమెంట్ ఆయన నాగేశ్వరరావు గారితో ఇద్దరు మిత్రులు అనేటటువంటి సినిమా చేశాడు అప్పుడు ఇద్దరు మిత్రులు రెండు జ్యూయర్లు నాగేశ్వరరావు గారు రెండు క్యారెక్టర్స్ ఆ ఇద్దరు వచ్చి సెకండ్ తీసుకుంటారు సెకండ్ తీసుకునేటప్పుడు అసలు ఒక్కడే జ్యూయల్ రోలు ఆ సెకండ్ తీసుకునేటటువంటి సీన్ తీశాడు అది ఆడియన్స్ లో చూస్తే అబ్బో కేక్ అనమాట అంత అద్భుతంగా తీశాడు ఆ సెకండ్ తీసుకునేటప్పుడు అంటే మాస్క్ చేస్తారు ఇంతవరకు మాస్క్ చేస్తే ఈ చేయి వేరే వాళ్ళు ఉంటుంది ఈ చేతి ముక్క ఆ చేతి ముక్క ఎవరిదంటే కె విశ్వనాథ్ గారిది అంటే ఆదర్శ బాలా గారి దగ్గర అసిడెంట్ గా పనిచేస్తున్నాడు కదా అప్పుడు ఆ నాగేశ్వరరావు గారి చేతికి ఇక్కడి నుంచి కె విశ్వనాథ్ గారి చేయని మ్యాచ్ చేసి చూపించాడు అసలు అతిక కనిపించదు అంత అద్భుతంగా చేశాడు తర్వాత రామారావు గారితో కంపేర్ చేస్తే నాగేశ్వరరావు అంత అందగాడు కాదు కదా అవి ఆయనే ఒప్పుకున్నాడు అయితే నాగేశ్వరరావు గారు క్లోజ్అప్ తీసేటప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారికి కాస్త లోతు కళ్ళు కెమెరా క్లోజ్అప్ పెట్టి లైటింగ్ అంతా చేసి షాట్ తీసే ముందు ఈ కళ్ళకి చిన్న డింకే అని ఒక లైట్ వేస్తాడు డింకి సో ఈ లోతు కళ్ళు ఆ కళ్ళ వరకే ఉంటుంది ఆ లైట్ చిన్న చిన్న లైట్ ఉంటుంది ఆ కళ్ళ మీద వేసి కరెక్ట్ గా కళ్ళ మీద పడేటట్టు అరేంజ్ చేసి లైట్ క్లోజ్అప్ తీస్తాడు ఎంత అందంగా ఉంటాడు నాగేశ్వరరావు గారు సో అటువంటి నాగేశ్వరరావు గారు కూడా అందంగా కూడా రామారావు గారితో పోటీ పడేంతగా ఆయన పర్సనాలిటీని బూస్టప్ చేసి సెలవురాజు గారు నాగేశ్వరరావు గారు షాట్స్ తీశాడు హీరోయిన్స్ హీరోస్ హీరోయిన్స్ అందరూ కెమెరా మన తో చాలా బాగుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళే కదా షాట్లు తీసేది వాళ్ళతో బాగుంటే వాళ్ళు షాట్ తీస్తారు చక్కగా అందంగా చూపిస్తుంటానికి డిఫ్యూజర్ వేయటం ఏదో చేస్తారు హీరోయిన్స్ అయితే మరిన్ని అయితే కొంతమంది కెమెరా మన్లు ఏం చేస్తారు తెలుసా లైటో మీటర్ పెట్టి ఇక్కడ పెట్టి లైట్ మెషర్ చేస్తారు లైటో మీటర్ ఉంటుంది లైట్ మెషర్ చేస్తారు అనమాట లైట్ మెషర్ చేసి హీరోయిన్ తో కొంచెం గుసగుసలు ఆడుతుంటారు ఆ బాగున్నారా ఆ ఇవాళ ఏంటి కూర కూర తెచ్చుకున్నారా ఏంటి పురుగ్రహం ఏంటి అని కొంచెం లైన్ వేస్తూ ఉంటారు అటువంటి గమ్మత్తులు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఇవన్నీ సరదాగా తమాషాగా జోకులు వేసుకోవటం సరదాగా మాట్లాడుకోవటం అందుకే హీరోయిన్స్ రాగానే చక్కగా మేకప్ అయ్యి కెమెరామెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కెమెరామెన్లకి బిస్కెట్లు వేస్తుంటారు సార్ నా డ్రెస్ బాగుందా కలర్ కాంబినేషన్ బాగుందా నా ఫేస్ బాగుందా మేకప్ సరిపోయిందా ఎక్కువైందా ఏమైనా తగ్గించమంటారా అని కెమెరా మన్ని లయబడుతూ ఉంటారు అవి అవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా బిస్కెట్లు వేస్తారు సార్ హీరోయిన్ మీరు ఎప్పుడైనా హీరోయిన్ లకు బిస్కెట్లు వేస్తారా సార్ హీరోయిన్ హీరోయిన్ లకు మీరు ఎప్పుడైనా బిస్కెట్లు వేస్తారా అంటున్నా ఏం చేయటం బిస్కెట్లు మీరు ఎప్పుడైనా వేసారా సార్ హీరోయిన్ లిగా హీరోయిన్లకి బిస్కెట్ డైరెక్ట్ వేస్తారు మేము మాకు అంత సీన్ ఉంటది కదా నేను రాముడు మంచి బాలు నేను కాబట్టి నాకు మంచి పేరు ఉంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారు ఒకసారి విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు నేను ఒక ఏదో ఒక మాట వాడా వాడితే ఒక హీరోయిన్ అంది జయ్ కుమార్ గారు మీరు కూడా అంది అంటే నేను భుజాలు తడుకున్నా ఏంటంటే నేను అంటే మీరు కూడా అటువంటి మాట వాడతారని ఆవిడ ఉద్దేశం అనమాట కాబట్టి అంత మంచి పేరు ఉంది నాకు అందులో విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నాను కదా హీఈస్ ఎ స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లైన్డ్ డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ ఎవరి దగ్గర నడుచుకోవచ్చు అండి షూటింగ్ అప్పుడు సెట్స్ మీద డిసిప్లిన్ అనేది కె విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర నేర్చుకోవాలి దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ పోతే తర్వాత జనరేషన్ వస్తే విఎస్ఆర్ స్వామి గారిని చెప్పుకోవాలి విఎస్ఆర్ స్వామి గారు 
మాకు సిరి సిరి మో పని చేశారు చాలా అద్భుతంగా తీశారు సినిమా ఎంత అద్భుతంగా తీశారంటే విజయసార్ స్వామి గారు సిరి సిరి మోవులో జయప్రద క్లోజ్ షాట్ చూసి సత్యజిత్ రేయ్ గారు కూడా ఫిదా అయిపోయారు సత్యజిత్ రేయ్ కూడా ఫిదా అయిపోయి ఆవిడ అంత 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 అందగతితో నాకు కూడా సినిమా చేయాలని ఉంది అంత చక్కన అందగత మన ఇండియన్ స్క్రీన్ కి వచ్చింది అని జయసుధ అందం మీద గొప్ప కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన తర్వాత మేము జుమంది రథం పాట షూట్ చేస్తున్నాం పాట షూట్ చేస్తుంటే అందులో చినుకు చినుకులో చిందుల ఎలతో కురిసింది తొలకరి జల్లు విరిసింది అందాల హరివిల్లు అనే పాట లై ఉంది చినుకు చినుకులో చిందు లయలతో కురిసింది తొలకరి జల్లు విరిసింది అందాల హరివిల్లు అని హరివిల్లు మాట వచ్చింది మాట వచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు తీశాడో మాకు తెలియదండి ఎప్పుడో హరివిల్లు వచ్చింది ఇంద్రధనుసు వచ్చింది దాన్ని చక్కగా ఇలా ప్యాన్ చేసి మన జూమ్ బ్యాక్ చేస్తే స్కై అంత ఇంద్రధనుసు హరివిల్లు అది ఏ షార్ట్ గ్యాప్ లో తీశాడో మాకు తెలియదు అది తీశాడు అంత అద్భుతంగా తీశాడు మేము రష్ చూసి కరెక్ట్ గా కురిసింది అందాల హరివిల్లు అనే దాని మీద విశ్వనాథ్ గారు ఆ హరివిల్లు షార్ట్ వేశారు అటువంటి బ్యూటిఫుల్ కెమెరామెన్ ఎంత ఫాస్ట్ గా లైటింగ్ చేస్తాడు ఆయన తర్వాత ఆ సిరిసిరి కలర్ పిక్చర్ అప్పుడు కలర్ పిక్చర్ కి ఈ కలర్ కరెక్షన్స్ చేస్తారు కలర్ కరెక్షన్ చేయటానికి ఎనలైజర్ అని ఒక మిషన్ వచ్చింది అప్పుడు అప్పుడు సినిమా అంతా కరెక్షన్ ప్రతి షాట్ కలర్ కరెక్షన్ చేయాలి ఇప్పుడు సన్ రైజ్ షాట్ తీసాం సన్ రైజ్ షాట్ తీసేటప్పుడు అది ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అని చూపించాలనుకో సినిమాలో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అంటే కొంచెం రెడ్డిష్ గా ఉంటుంది సిక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సన్ రైజ్ అయితే కొంచెం బ్రైట్ సన్ ఉంటుంది సో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అయితే ఆ బ్రైట్నెస్ తగ్గించాలి సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయితే బ్రైట్నెస్ పెంచాలి సో అప్పుడు లిల్లీస్ కట్ చేసేవాళ్ళు ఆ లిల్లీస్ ప్రతి షాట్ లిల్లీస్ కట్ చేస్తే ఆ లిల్లీ మీద కరెక్షన్ చేయటం అనమాట అప్పుడు ఆ ఎనలైజర్ మీద వచ్చినప్పుడు ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో చేసాం అది అప్పుడే కొత్తగా వచ్చింది ఆ ఎక్విప్మెంట్ విఎస్ఆర్ స్వామి గారు నన్ను తీసుకో తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి ఎలాగ కరెక్షన్ చేయాలి అనేటటువంటిది నాకు చెప్పి వెళ్ళారు అనమాట తర్వాత ఆ ఎనలైజర్ కొత్తగా వచ్చింది కదా కాస్ట్లీ మిషన్ అప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి రమేష్ ప్రసాద్ గారు రమేష్ ప్రసాద్ గారు కూర్చున్నారు కూర్చొని ఈ షార్ట్లో ఈ ఈ కలర్ ఓకేనా ఇంకేమైనా యాడ్ చేయాలా అది ఇది అని అడిగితే నేను నాకు తోచింది నేను చెప్పాను దాని ప్రకారం రమేష్ ప్రసాద్ గారితో ఎనలైజర్ మీద కూర్చుని చేసేటటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం కూడా నాకు వచ్చిందని చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి మీరు సిరిసిరి మొవ్వ కలర్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయన ఫోటోగ్రఫీ ఎంత అద్భుతంగా చేశాడు తర్వాత దానికి కలర్ కరెక్షన్స్ కూడా చేయించాడు స్వామి గారు సిరిసిరి మొవ్వలోనే ఒక స్టేజ్ షో ఉంటుంది గజ్జ గల్లు అంటుంటే గుండె జల్లు అంటుంది గుండె జల్లు అంటుంటే కవిత వెల్లు అవుతుంది అనేటటువంటి పాట దానికి డప్పు వాయిస్తు చంద్రబాబును పాట పడుతుంటే జయప్రద డాన్స్ చేస్తుంది అందులో చూడాలండి ఫోటోగ్రఫీ కలర్ కాంబినేషన్స్ ఆ జయప్రద అందము చంద్రమోహన్ కూడా చాలా బ్రైట్ గా ఉంటాడు ఆ సాంగ్ లో ఆ వాళ్ళు ఇతను డాన్స్ చేయటం ఈయన పాడుతా ఉంటే జయప్రద డాన్స్ చేయటం చాలా అద్భుతమైన కలర్ కాంబినేషన్స్ విఎస్ స్వామి ఫోటోగ్రఫీకి అది ఒక ఒక పరాకాష్ట అని చెప్పుకోవచ్చు పోతే ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్ కి వచ్చేసరికి ఒక మంచి కెమెరామెన్ గా చోటక నాయుడు నాయుడు ఒకడిని చెప్పుకోవచ్చు చోటక నాయుడు అతను ఎందుకు మంచి కెమెరామెన్ అని చెప్తున్నానంటే అతను అవుట్డోర్ యూనిట్ లో చేసి పైకి వచ్చిన వాడు అవుట్డోర్ యూనిట్ అంటే ఏ కెమెరామెన్ బుక్ చేసినా వాళ్ళకి వెళ్ళాలి సో ఆ విధంగా చాలా మంది కెమెరామెన్ దగ్గర పనిచేశాడు చోటక నాయుడు సో ఏ కెమెరామెన్ లైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఏ కెమెరామెన్ షార్ట్స్ అట్టదిస్తాడు అని చాలా మంది కెమెరామెన్ దగ్గర మంచి మంచి కెమెరామెన్ దగ్గర పనిచేశాడు మంచి లైటింగ్ ఎట్లాగా మంచి షార్ట్స్ తీయటం ఎట్లాగా నేర్చుకున్నాడు అలాగే 
కొంతమంది చిన్న చిన్న కెమెరామెన్లు బ్యాడ్ కెమెరామెన్స్ దగ్గర కూడా నేర్చుకున్నాడు సో మంచి బాగా షాట్ ఎలాగ తీయాలి షాట్ ఎలాగ చెడిపోతుంది అనేటటువంటి విషయాలు కూడా నేర్చుకున్నాను తర్వాత అంత అనుభవంతో తర్వాత కెమెరా అయిన సరే అయిన తర్వాత చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు చేశాడు నాకు ఒక మంచి మిత్రుడు అతను తర్వాత మాతో పాటు గుణశేఖర్ కూడా ఉండేవాడు సో మేము ముగ్గురం కలిసి ఆ గుణశేఖర్ రూమ్లో డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఫోటోగ్రఫీ గురించి డైరెక్టింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం తర్వాత గుణశేఖర్ డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత సోటకే నాయుడిని చిరంజీవి గారి సినిమాకి కెమెరామెన్ గా పెట్టుకున్నాడు అదేంటంటే చూడాలని ఉంది అనే సినిమా చూడాలని చూడాలని ఉంది ఆ సినిమాకి కెమెరామెన్ గా పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకున్న తర్వాత అప్పటికే మంచి కెమెరామెన్ అయిపోయాడు చోటకే నాయుడు ఈయన కూడా ఎదుగుతున్నాడు గుణశేఖర్ కూడా ఎదుగుతున్నాడు ఆ ఫస్ట్ షాట్ గుణశేఖర్ చెప్పాడు గుణశేఖర్ చెబితే షాటే కాలాడు షాట్ ఎక్కడ అరేంజ్ చేశాడు కెమెరా ప్లేస్మెంట్ కూడా గుణశేఖర చెప్పాడు కెమెరా ఇక్కడ పెట్టు అక్కడ సౌందర్య ఎట్టు వస్తుంది చిరంజీవి గారు ఇటు వస్తారు అది ఇదని చెప్పాడు చెప్తే చోటే కళ అరేంజ్ చేశాడు చోటే కళాయుడు కొంచెం చురుకు పాలు ఎక్కువ చోటే కళాయుడు ఏం చేశాడు ఇతను చెప్పిన చోట కాకుండా కెమెరా ముందు పెట్టాడు గుణశేఖర్ పెట్టిన ప్లేస్మెంట్ లో కెమెరా పెట్టకుండా కెమెరాకి ముందు పెట్టాడు మరి డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఏమిటి డైరెక్టర్ ఎక్కడ కెమెరా పెట్టమంటే అక్కడ కెమెరా పెట్టాలి అలాగే షాట్లు తీయాలి చూశాడు గుణశేఖర్ వచ్చాడు వీడు స్మార్ట్ గా బిహేవ్ చేస్తాడు మన మీద ఎక్కేస్తాడు అనుకున్నాడు ఏమో వచ్చాడు ఫర్రమని కెమెరా వెనక లాగాడు లాగి చోట కెనాయిన్ పక్కకి తీసుకెళ్ళి చోట నువ్వు నేను ఫ్రెండ్స్ నేను డైరెక్టర్ ని నువ్వు కెమెరా మ్యాన్ బి నేను ఎట్ట షాట్ తీయమంటే నువ్వు అట్ట తీయాలి అలా తీస్తే తీయి లేకపోతే ఓడిపోవు అని గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చాడు వార్నింగ్ ఇస్తే అప్పుడు తగ్గాడు చోట చేసి వాళ్ళిద్దరూ అప్పుడు అంటే బిగినింగ్ లోనే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కెమెరా మ్యాన్ కి డైరెక్టర్ కి మంచి కోఆర్డినేషన్ చాలా అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి ఇంతకు ముందు లాగా కెమెరా మ్యాన్ డైరెక్టర్ సీన్ చదువుకొని వాళ్ళిద్దరు కోఆర్డినేషన్ తో నువ్వు ఇలాగ పెడితే బాగుంటుందని కెమెరా మ్యాన్ సజెస్ట్ చేస్తే డైరెక్టర్ కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటాడు సో కెమెరా మ్యాన్ డైరెక్టర్ చక్కని కోఆర్డినేషన్ అండర్స్టాండింగ్ లో పెడితేనే షాట్లు బాగుంటాయి సీన్ బాగుంటుంది సినిమా బాగుంటుంది డైరెక్టర్ కి కెమెరా మ్యాన్ కి అండర్స్టాండింగ్ లేదనుకోండి కొంచెం ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఆ ఇబ్బందులు హీరో హీరోయిన్ హీరోడు ఎదుర్కోవాలి హీరోయిన్ ఎదుర్కోవాలి సో దానివల్ల ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ అనుకున్నంత బాగా రాకపోవచ్చు దానివల్ల నిర్మాతకి నష్టం చూసే ప్రేక్షకులు కూడా బాగుండకపోవచ్చు సో కెమెరా మ్యాన్ కి ఫిలిం మేకింగ్ లో అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో డైరెక్టర్ అనేవాడు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి కెమెరా మ్యాన్ కి అంత గౌరవం ఇచ్చి అతన్ని తన ట్రాక్ లోకి లాక్కొని అతనితో కలిసి ప్రయాణం చేస్తేనే సినిమా అనేది చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది చాలా ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటంటే కెమెరా మ్యాన్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు అలా కాకుండా కెమెరా మ్యాన్ ని డైరెక్టర్ అనేవాడు తన ట్రాక్ లోకి తెచ్చుకుని ఒక మంచి అండర్స్టాండ్ కి తగిలితే తీసేటటువంటి షాట్లు అద్భుతంగా వస్తాయి సీన్లు బాగుంటాయి సినిమా బాగుంటుంది ప్రొడ్యూసర్ బాగుంటాడు ప్రొడ్యూసర్ బాగుంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో ఉండేటటువంటి అందరూ బాగుంటారు అది ఈరోజు టాపిక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అంటే ఒక సినిమా మేకింగ్ లో డివోపి ఇంపార్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్న వివరాన్ని చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు చాలా చక్కగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ